হৃদয় মাটির মানুষ চেয়েছে আগামী দিনের কৃষির ধরন ধারণ যা হবে তা এখনই উন্নত রাষ্ট্রের আধুনিক কৃষি চর্চার বিষয়গুলোকে তুলে ধরে আমাদের দেশের কৃষক নির্ধারক এবং বিজ্ঞানীদের সামনে নিয়ে আসতে যাতে করে সেই চর্চাগুলোর সাথে এখনই আমরা সম্পৃক্ত হতে পারি দু সাল থেকে আমাদের দেশের কৃষির পাশাপাশি নিয়মিত আমরা তুলে ধরতে শুরু করি আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর কৃষি চর্চা দু হাজার চার সালেই আমরা জাপানের টোকিও সিটিতে পার্সোনা টু সেখানে হাইড্রোফনিক এগ্রিকালচার কিভাবে হবে এবং একই সাথে ভার্টিক্যাল এক্সপানশান কিভাবে হবে টমেটোর চাষে সে সমস্ত চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম পরবর্তী যে জেনারেশন বা আগামী পৃথিবীতে যে বংশ আসবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য পার্সোনা কিভাবে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় দু হাজার ন সালে আমরা জাপানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিষয়টি আমাদের দেশের খামারি এবং নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরি হৃদয় মাঠি মানুষের প্রথম দিকে জাপান সফরের সে সময়ে আমরা জাপানের কৃষকরা ধান রোপণের যন্ত্র ব্যবহার করেছে সে চিত্র দেখিয়েছি রাইস ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অল্প শ্রমে অনেক কম মূল্যে তারা ধানের চারা লাগাতে পারে সে বিষয়গুলো দেখানোর ফলে পরবর্তীতে সেই কাজগুলো ধীরে ধীরে বাংলাদেশে কৃষকরা অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন আমরা জাপানে আপনাদেরকে যে মেশিনটি দেখিয়েছিলাম সেটার সাথে এটার তফাত এটুকুই সেখানে কৃষক একটি তার একটি আসনে নির্দিষ্ট আসনে সিটের উপরে বসে কাজটি করতো এখানে আমাদের কৃষক ভাই হেঁটে হেঁটে গেছেন চারার মাঝখানে যে রোডটা আছে সে নির্দিষ্ট জায়গাটি দিয়ে সে হাঁটছে এবং দুদিক থেকে চারা রোপণ করা হচ্ছে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হাইব্রিড ধানের বিকল্প নেই জনসংখ্যা যেগুলিতে বাড়ছে আমাদের খাদ্যের উৎপাদন সেগুলিতে বাড়ছে না এই খাদ্য নিরাপত্তার ইস্যুগুলোকে মাথায় রেখে আমরা দু সাল থেকে প্রথম চীন সফর শুরু করি এবং যে সফর এখনও বাহত রয়েছে সেবারই প্রথম চীনের ফাদার অফ হাইব্রিড খ্যাত ইয়াং লং পিং তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করার সুযোগ ঘটে তার কাছ থেকে আমরা জানি কেন হাইব্রিড ধান আমাদের জন্য প্রয়োজন একই ধারাবাহিকতায় তারা যখন চলে গেছে সুপার হাইব্রিড সি ফোর টাইপ রাইস প্ল্যান্টে খাবং ফোর জিন্স সি ফোর জিন্স ফ্রম মেস টু ইন সিউস দিস সি ফোর জিন ইন টু আওয়ার সি ফোর রাইস ফিলিপিন্সের লাজ মানুষে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইরি নামে খ্যাত বাংলাদেশের ধান উৎপাদন ধানের বিভিন্ন জাত এবং খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে এবং আমাদের মেধাবী ধান বিজ্ঞানী তৈরির ক্ষেত্রে ফিলিপিনের ইরির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে আমরা আমাদের নানান ধরনের নানান জাতের ধানের এই গবেষণার অনেকটা পেয়ে থাকি ইরি থেকে দু হাজার এবং দু হাজার সর্বশেষ দু এই সময়গুলোতে আমরা টানা ইরি সফর করি ফিলিপিনের লাইস মানুষে বাংলাদেশের ধান নিয়ে যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করি খুব কাজ থেকে দু হাজার ছ সাতের দিকে যখন আমাদের ধান বিজ্ঞানীরা ইরিতে আজকে স্যালাইন টলারেন্স যাকে আমরা বাংলায় বলি লবণ সহিষ্ণু ধান সেই জাতগুলো নিয়ে তখন পিএইচডি রত ডক্টর রফিক সহ আর বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী সেখানে ছিলেন তারা তখন সেই কাজগুলো শুরু করেছিল সাতক্রিয়া এলাকায় এই চিকন ধানের জন্য কিন্তু বিধান টোয়েন্টি এইটকে তারা খুব প্রিফার করে তো এই জন্য আমরা চাইছি জোর বোধ যদি লবণাক্ত সহ্য করার জিনটা ঢুকাই দিই তাহলে এটা ও এলাকায় পপুলারিটি পাবে এবং ব্যাপকভাবে করতে পারবে আজকে সেই জাতগুলো আমরা বাংলাদেশে খরা প্রবণ লবণ প্রবণ এবং বন্যা প্রবণ এলাকাতে সেই ধানের জাতগুলো আমাদের বিজ্ঞানীরা দিতে সক্ষম হয়েছে তো কীরকম মনে হচ্ছে পাশে যে এক ভদ্রলোক ধান করেছে মানে সে আঠাশ তাঁত মনে হয়নি সে মরি গেল তার 
হৃদয় মাঠি মানুষের প্রথম দিককার সফরের ভিতরে একটি দেশ ছিল ভিয়েতনাম দু সালে আমরা ভিয়েতনাম সফর করি ভিয়েতনাম এটি বদ্বীপ রাষ্ট্র মেকং তার প্রধান নদী তার উপর দিয়ে হয়ে গেছে যে মেকং ডেল্টা ভিয়েতনামের জন্যে বা ভিয়েতনামিদের জন্যে একটা দুঃখ ছিল বিশেষ করে বর্ষার সময় দুকুলের পানি উঠছে পুরো গ্রামগুলো প্লাবিত হয়ে যেত ফসলাদি নষ্ট হতো যে ভিয়েতনাম খাদ্য ঘাটতির একটি দেশ ছিল ভিয়েতনামের সেই সফরটি করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই মেকং ডেল্টার পানি শাসন করে বদ্বীপ এই রাষ্ট্রটি কী করে সেই পানি কৃষিকাজে ব্যবহার করল তারা একটি নতুন নীতিমালা তৈরি করলো এক বছরের ব্যবধানে তারা খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করলো বাংলাদেশ শতবর্ষের ডেল্টা প্ল্যান করেছে অন্যদিকে নেদারল্যান্ডস ভিয়েতনাম বাংলাদেশ একই ধরনের বদ্বীপ রাষ্ট্র আমরা সেগুলো দেখার চেষ্টা করেছি সেই দু সাল থেকে আজকে বাংলাদেশ আগামীর যে বদ্বীপ পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার ভেতরে আমরা ঠিক একইভাবে এই নদী ব্যবহার পানির ব্যবহার আমাদের কৃষি কাজের জন্য করব সেটাই আমরা কিভাবে তারা করছে দেখার জন্য গিয়েছিল ভিয়েতনাম নেদারল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডের পরে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে একমাত্র দেশ যে এরকম একটি পরিকল্পনা করেছে হৃদয় মাটিও মানুষ কার্যক্রমের অনেকগুলো দিক ছিল যে বাংলাদেশ কৃষিতে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে সেই কৃষিকে ধারাবাহিকভাবে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য পৃথিবীর সবচাইতে প্রযুক্তিগত যে সমস্ত উদাহরণগুলো আছে কৃষির ক্ষেত্রে সেগুলোকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধারণ করা তুলে আনা এবং সেগুলো উপস্থাপন করা সে জায়গা থেকে চীন অধিক জনসংখ্যার একটি দেশ সেই জায়গায় চীনের প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী এখন স্বল্প মূল্যে সবচেয়ে সহজ প্রযুক্তি হিসেবে প্রসারিত হচ্ছে আমরা বেশ কয়েকবার চীন সফরের ভেতরে দু হাজার সতেরো আঠেরো উনিশে আমরা বারবারই দেখেছি কৃষি যন্ত্রপাতি প্রযুক্তি মেলা এবং একই সাথে যান্ত্রিক কৃষির পাশাপাশি ডিজিটাল কৃষিতে প্রবেশ করছে পৃথিবীর অনেক দেশ আমি প্রযুক্তিগুলোকে মাঠ পর্যায়ে নেওয়ার জন্য আমি মনে করি চ্যানেল আর হৃদয়ে মাটিও মানুষ কর্মসূচিটি অসাধারণ ভূমিকা রেখেছে মানুষকে আধুনিক কৃষি সম্পর্কে বিজ্ঞান বৃদ্ধি কৃষি সম্পর্কে সচেতন করা বিভিন্ন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করা বিভিন্ন প্রযুক্তির লাভজনক দিকগুলো তুলে ধরা এগুলো এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ে কৃষকরা কিভাবে কাজ করছে একজন কৃষক কিভাবে লাভবান হচ্ছে এগুলো অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নিষ্ঠার সাথে জনাব শাইখ সিয়াজ সাহেব এই কর্মসূচির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আই হ্যাভ সিন সাম অফ হিজ প্রোগ্রামস and what is really important and interesting is that he focuses on the diversity of foods that are produced and the diversity of foods in the diet and in order to have a, a, a well nourished population you just cannot focus on rice alone or one food item you must look at the diet and you must ensure that there are diverse foods in the diet মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির পাশাপাশি অল্প জায়গায় অনেক বেশি ঘনত্বে অনেক বেশি মাছ চাষের যে প্রযুক্তিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা তুলে ধরার জন্য চীনে সফর করি দু সালে সে সময় রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম বা রাস এই প্রযুক্তিকে আমরা সর্বপ্রথম তুলে ধরি এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর মাছ চাষ আমাদের যারা মাঠ পর্যায়ে যারা চাষিরা আছেন উদ্যোক্তা আছেন আমরা যারা গবেষকরা আছি তারা মাঠ পর্যায়ে কি ধরনের গবেষণা করা দরকার কি ধরনের কাজ করা দরকার এই চ্যানেল থেকে আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্বুদ্ধ হই এটি একটি বিশাল সফলতার জায়গা কিন্তু হৃদয় মাঠি ও মানুষ অনুষ্ঠান পোলট্রি শিল্প বিকাশে বাংলাদেশের প্রযুক্তিগত যে জায়গাটাতে আমরা আছি এবং যেখানটাতে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বায়োসেফটির বিষয়গুলোকে মাথায় না রেখে খামারগুলোকে প্রতিপালন করি 
চীনের অভিজ্ঞতা কি রকম সেটা দেখার জন্য দু সালে চীনের অন্যতম বড় পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি নিউ হোপ সফর করি ভেতরে যেতে চাই তাহলে আমাদের সবাইকে উপর করতে হবে সবগুলো জিনিস এগুলোকে পরিশোধন করে আনতে হবে তাদের নিয়ম অনুযায়ী জৈব নিরাপত্তা মানতে গিয়ে রীতিমতো ধারণ করতে হলো নিরাপত্তা বাহিনীর বেশ বায়ো সেফটি মানতে গিয়ে ঢুকেছিলাম সিভিলিয়ান হিসেবে আর গোসল করে বেরোলাম অথচ আমাদের দেশে পোলট্রি শিল্প নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে অনেকটা বিকাশমান হলেও জৈব নিরাপত্তার প্রশ্নে অনেকটাই পিছিয়ে পক্ষান্তরে যারা নিরাপত্তা মেনে খামার পরিচালনা করছেন তাদের সাফল্য প্রমাণিত হৃদয়ে মাটিও মানুষ কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার অনুষ্ঠান যেখানে কখনোই কোনো কৃষি সামগ্রী উৎপাদনের কথা কেউ কল্পনাও করেনি সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসা মাছ উৎপাদন থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে হৃদয়ে মাটিও মানুষ অনুষ্ঠান থেকে অনেক তথ্যপাত্র আমরা পাই যে তথ্যপাত্রের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তর কাজ করার অনেক সহায়ক সুযোগ আসে সে কারণে আমরা মনে করি উন্নয়নে সরকারকেও সহায়তা করছে এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের কৃষকের হাত ধরে যেমন ফসল উৎপাদন আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা এসছে একই সাথে ওই কৃষকের সন্তানই বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে গিয়ে যেই বিদেশি রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে সেটা দিয়ে বাংলাদেশের আজকে রিজার্ভের খাতে যারা এসে পৌঁছেছে আমরা দেখেছি বাংলাদেশিদের হাত ধরে পৃথিবীর অন্য দেশে মরুর বুকে সবুজ হয়ে উঠেছে এতে করে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে পৃথিবীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তার পেছনে কিছুটা ভূমিকা তারা রেখেছে এবং একই সাথে তারা অনেক বেশি রেমিটেন্স দেশে পাঠাতে সক্ষম হচ্ছে এরা তো সবাই বাংলাদেশি ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ভালো খুব ভালো জমির মালিক সে তো কুয়েতি কুয়েতি মানে আপনার দিয়েই তো সে আজকে শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয় মধ্যপ্রাচ্যের মতো পৃথিবীর অনেক দেশে বাংলাদেশের মানুষের বসবাস যে মানুষগুলো সেই দেশে থেকেও কৃষির সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে সে দেশের মানুষের খাদ্য যোগানের একটা বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এই বাঙালি মানুষগুলো পৃথিবীর দেশে দেশে ইটালিতে আমরা এই জাতীয় বেশ কয়েকটি কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছিলাম যা ফসল করেন সব আমাদের দেশের বীজ দিয়েই করেন হ্যাঁ দেশি বীজ সিজনালি কিছু আমরা ওই যে চাইনিজ সবজিও করি আর জার্মানির লিমগোল বাঙালি কৃষক কাজলের কথা তো বলতেই হয় এ করে এর পর একর জমিতে তিনি স্ট্রবেরি চাষ করে খোদ জার্মানদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন সেখানে কর্মের সংস্থান হয়েছে বহু মানুষের মিশরের ফাইউ নগরীতে আমরা গিয়েছিলাম পৃথিবীর সবচাইতে পুরনো শেষ যন্ত্রটি দেখার জন্য সাকিয়া আজকে মিশরীয় সভ্যতার সেই পুরনো সেচ যন্ত্র সারা পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হয়েছে সেচ কাজের জন্যে কিন্তু এর শুরুটা ছিল মিশরে এটা মূলত কাঠ দিয়েই তৈরি এবং এই যে পাটাতন দেখছেন এই পাটাতনটাই হৃদয়ে মাটি মানুষ আসলেই হৃদয়ে বসে যাওয়ার মতো একটা প্রোগ্রাম যখনই মাটি মানুষ ভাবে তখন ভাবি নতুন কোনো কৃষি বিষয়ক সংবাদ পাব কৃষিতে একটা বহুমুখীকরণ হচ্ছে সেটার সংবাদ পাব এটার মাধ্যম দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আসলে গতি প্রকৃতি কোন দিকে কৃষি প্রধান বাংলাদেশে একটা সময় কৃষকের সন্তান কৃষক হয়েছে সময়ের সাথে সাথে আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে কৃষকের সন্তান এখন আর কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে চায় না খোদ শহরে নগরে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম কৃষির সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই 
যেখানে ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশগুলোতে ফসলি খেতি হচ্ছে তাদের প্রধান অর্থনৈতিক মূল চালিকা শক্তি সেই জায়গায় এই প্রজন্ম কৃষির সাথে আর থাকতে চায় না শহরে নগরে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে আমরা দু সাল থেকে গ্রামমুখী করার চেষ্টা করি উদাহরণ দেখিয়েছি ফিরে চল মাটির টানের মাধ্যমে একজন কৃষকের সন্তান কৃষির সাথে সম্পৃক্ত থাকবে কিন্তু গোটা দেশের মানুষ কৃষি সম্পর্কে কোনো ধারণা নেবে না সেই বিষয়কে ভেঙে দেওয়ার জন্য আমরা এই কাজটা করি একেবারে স্কুল পড়ুয়া শিশু থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষক ফসল উৎপাদন করছে উৎপাদন করে তার জীবনমানের কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটি এখনও প্রশ্নই রয়ে গেছে তবে আগের চাইতে সে এখন অনেকটা ভালো আছে এ কারণে যে সে বৈচিত্র্যময় ফসল উৎপাদন করে সর্বক্ষেত্র থেকে তার কিছুটা অর্থ আসছে কিন্তু ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিটি এখনও তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গেছে আমরা দু হাজার চার পাঁচ সালে পরপর দুবার গিয়েছিলাম জাপানে সেখানকার সংগঠন জাপান এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশন মধ্যসত্ত্বভোগীর হাত থেকে কৃষককে কিভাবে বাঁচাতে হয় সেটি দেখিয়েছিলাম ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে জাপান এগ্রিকালচার অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যগুলো এসে থাকে এবং এগুলো এখানে ফিক্সড প্রাইস কৃষকই প্রাইসটা নির্ধারণ করে দেয় মূল্যটা নির্ধারণ সেই প্রাইসে বিক্রি করা হয় দু হাজার চার সালে হৃদয় মাঠি মানুষ শুরু হওয়ার প্রথম অনুষ্ঠানেই ছিল কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি আমরা দেখেছি নরসিংদীর বেলাবো বাজার দিয়ে কি করে কৃষক এখনও মধ্যসত্ত্বভোগীর কাছে ঠকে যাচ্ছে তিন হাজার যখন বদল হবে তখন এটার গিয়ে এই তিন টাকার সবজিটার দাম কত তাহলে এক একটা এক একটা কপি থেকে গাড়ি ভাড়া সাত টাকা করে বাংলাদেশের কৃষকের চাষবাস সংক্রান্ত উপকরণের ভেতরে বড় একটি অর্থ খরচ হয় কীট দমনে আমরা সর্বপ্রথম দেখিয়েছি ইংল্যান্ড থেকে ধারণকৃত রুসেল আইপিএম এর মাধ্যমে কীটনাশক ব্যবহার না করে ফসলকে কীট পতঙ্গ থেকে বাঁচানোর নানা কৌশল পৃথিবীতে বহু আগ থেকে এই ফ্যামিলি ফার্ম রয়েছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় চাষবাস হয় শহর থেকে অনেক মানুষ সেখানে তার পরিবারকে নিয়ে যায় নিজে ফসল সংগ্রহ করে সেখানে সারাটা দিন কাটিয়ে তারপর ফেরার সময় ফসল কিনে বাড়িতে ফেরে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের কালচারের ভেতরে একটি আমরা চেয়েছি এই বিষয়গুলো আমাদের দেশে যারা বড় বড় খামার উদ্যোক্তা হচ্ছেন তরুণ প্রজন্ম যারা খামার করতে চায় তাদেরকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে সেই ধারাবাহিকতা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে এরকম ফ্যামিলি ফার্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে স্যার আপনি একটা অনুষ্ঠান দেখাইছিলেন আমি ওদের ফার্মটা ফলো করলাম যে ওরা কিভাবে ভিতরে সিস্টেম গুলা করছে বাইরে কিভাবে করছে তা আমি চেষ্টা করছি ওদের থেকেও সুন্দর করে করার জন্য নেদারল্যান্ডস আধুনিক কৃষির সূতিকাগার যত ধরনের কৃষি গবেষণা আগামীর কৃষি পরিকল্পনা বিশ্ব কৃষি জলবায়ু পরিবর্তন সর্ব বিশ্বে নানান ধরনের গবেষণা এই দেশটিতে হয়ে থাকে এবং বাংলাদেশের চার ভাগের এক ভাগ নেদারল্যান্ডস অথচ নেদারল্যান্ডসের কৃষিতে প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদন এবং ফসল রপ্তানিতে তাদের আয় হচ্ছে প্রতি বছর একশো পাঁচ বিলিয়ন ডলার যেখানে আমরা করি শুধুমাত্র এক মিলিয়ন ডলার আমরা এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আধুনিক কৃষির এই সুতিকাগার নেদারল্যান্ড সফর করি দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার বাইশ সেখান থেকে তুলে আনা ভার্টিক্যাল এক্সপানশান থেকে শুরু করে গ্রিন হাউস এগ্রিকালচার এবং কৃষির আধুনিক চর্চাগুলো তুলে ধরেছি বারংবার আমাদের দেশের অনেক কৃষক টেলিভিশনের কৃষি প্রযুক্তি দেখে স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের মতো করে চর্চা শুরু করেছেন এমনকি গদখালির ফুল চাষিরাও নেদারল্যান্ডসের আদলে শুরু করেছেন গ্রিন হাউসে ফুল চাষ চায়না একটা প্রোগ্রাম আপনার দেখলাম যে ওখানে ওরা ফুল হাউস করতেছে আসলে আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার লোক তারপরে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আপনার ওখানে অনেক কিছু আছে ওটা আপনারটাই এখন ওটা হয়ে গেছে এক প্রকার আমাদের 
মানে উইকিপিডিয়া বা বাইবেলের মতো যেখানে আমরা যদি পুঁজির লাইনের মধ্যে বা পুঁজির দৃশ্যের মধ্যে অনেক কিছুই আছে আমি গবেষণায় দেখেছি যারা এই প্রোগ্রাম দেখেছেন তাদের প্রায় সাতানব্বই ভাগ কৃষকই কোনো না কোনো ইনফরমেশন পেয়েছেন কোনো না কোনো কিছু শিখেছেন তাদের নতুন জ্ঞান সম্পর্কে তারা তথ্য সম্পর্কে তারা জানতে পেয়েছেন এবং প্রায় সত্তর ভাগ কৃষকই কিন্তু তাদের জীবনে একটা পরিবর্তন আনার সুযোগ পেয়েছেন পঞ্চাশ বছরের এই বাংলাদেশ সময়ের সাথে সাথে এদেশের মানুষ ফসল বৈচিত্রের দিকে তাকাচ্ছে তরুণ উদ্যোক্তারা কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে কৃষি বাণিজ্যিকায়ন হচ্ছে কৃষির সাথে যুক্ত হচ্ছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এটি আধুনিক কৃষি কিংবা বাণিজ্যিক কৃষির ধরন ধারণ একটা দিকে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যদিকে প্রযুক্তির সমন্বয় সব কিছু মিলিয়ে আগামী বাংলাদেশ আবারও ফসল সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় ফসল এবং বাণিজ্যিক কৃষির উপকরণ নিয়ে হাজির হবে আগামীর বাংলাদেশকে আমি আমরা সেভাবে দেখতে চাই দীর্ঘ চল্লিশ বছর আপনারা যে সমর্থন আমাকে দিয়েছেন গত অন্তত ষোলোটি বছর চ্যানেল আইতে হৃদয় মাটির মানুষের কার্যক্রম চ্যানেল আইয়ের কার্যক্রমে যে সমর্থনটি দিয়েছেন আগামীতে এই একই সমর্থন আমাদের প্রতি আপনাদের থাকবে আপনাদের প্রতি রইল ভালোবাসা দোয়া এবং আমাদের জন্য আপনারা দোয়া করবেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি চ্যানেল আইয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর হৃদয় মাঠি মানুষের বিশেষ পর্ব